PTC Cryo Student Edition 6.0.2.0 version आण नम्मा यूसे इन्दद Version number नम्मेक्य विडे bottom left portion लेट गाणा बेट्यों नम्मल opening window ले एट्टों top लेट नम्मक PTC Cryo parametric इन्द menu bar गाणा Then menu bar नम्म मोड लाइट विरु quick access tool bar गाणा नमक मेनू बार लल्ला कारिंग लादे नियारी कम क्यों कैक्सेस लंडा होता था नमक आवश्यक लल्ला कारिंग लल्ला वड़ा नमक कैडी दो कम आ द कस्टमाइज़ियां बटन दान देन तारी आयत नमक एक नेविगेटर विंडो का नाम नेविगेटर विंडो लाना नम्मरे मॉडल ट्री अदो वाले फोल्डर ब्राउज़र फेवरेट फोल्डर्स अकेंडा ह ये नेविगेटर वाले इंगले नमक हाइडी दो कम नमक वर्कस्पेस इंटर एरिया गुटा में डी इवड एक्चुअल बॉटम लेफ्ट कोर्नर ले नमक नेविगेटर विंडो शो और हाइड ऑप्शन अंडर जस्ट क्लिक की दर इंजल नमक नेविगेटर विंडो हाइडी दो कम यानी पता लगा ले नेविगेटर विंडो शो नेविगेटर विंडो गुड़ती रिक PTC Cryo Resource Center இங்களும் Resource Center install இதுத்தான்னைகள் Resource Center fileகளும் அது ஓலே PTC Cryo website page விடுக்கு காணந்தது Cryo எப்போடும் Startupல் நமக்கு browserம் உட எப்போடும் open ஐட்டு வேறும் Startupல் இது open ஐ வருந்தங்கள் நேரி file go to options இவுடு ஒரு window settings காணா window settings நிடாதது expand the browser during startup அண்டிக்கேது உடுக்க then click OK இனி next startup இன்னைகத்த இயுரு browser window open ஐ வெரில்லா இப்பத நமுக்கத manually close இது உடுத்து then starting from the first menu new எப்போடு ஒரு document appல நமல் எட்டு ஆதியம் create யம் இடு ஒரு file create யம் இடு new use இந்தது அது இந்த shortcut அவுடக் காணம் control n ptc cryo parametricல நமக்க எதக்கே file formats create யம் நல்லான் ஆதியம் காணி சிரிக்குந்தது ஒரு 2D file ஆனா நமக்கு கிரியேட்டி என்றுதங்கள் நமக்கு விடைய sketch என்று வருந்து option என்று இனி ஒரு 3D solid model ஆனா கிரியேட்டி என்றுதங்கள் அவுடைய part நம்மல கையில்ல 3D solid models அக்கு assembly ஆனா அனைகில் assembly நம்மடை 3D part இந்த manufacturing codes G codes, M codes அக்கு கிரியேட்டி ஆனும் manufacturing simulate ஆனும் manufacturing then நம்மல கிரியேட்டி இதிரிக்கின்ன drawing இந்த 2D drawings அனைகள் நம்மல blueprints create ஏன் அனி drawing and format நம்மல for example ஒரு 3D model ஆனு startium ஓந்தங்கள் நம்மல part to visit startium part இவ்விட நம்மக்கு ஒரு part என்று default name ஆனாம் PRT part என்று format விடுந்து dot PRT ஆனு 3D model PRT001 நம்மக்கு இவ்விட வணங்கள் ஒரு பேரு நம்மல சவிடுத்தனை கொடுக்காம் for example new model பேரிலு நமுக்கு spacey யோசியாம் பட்டில்லா சோ நான் விடுரு underscore ஆனை யோசியதிரில்லா விடத்தாடு நமுக்கு use default template காணம் that means cryolல்ல default unitலுத்தின் நான் நீங்கள் drawing completeயாம் போன்னங்கள் just take it to there okay கொடுத்து நமுக்கு new file கிரியைட்டியாம் இனி அல்லா நீங்கள்டதாட்டில் specific unit ஆனு நீங்கள்கு வரைக்கண்டதங்கள That means नमले पाव एक part solid आन create हुई नंदा default type वोड़ते इतलदा inch pound second unit सिस्टर दिलाना नमक अद change ये इधा very unit उड़ा करना millimeter newton second अदले part solid उन्ना सर्ची दोनों के नले उड़ा करना millimeter newton second part solid ये वोड़ा नमक के click किए इधा okay वोड़ते new drawing दोड़ना अपन नमक के millimeter newton second लायरी के drawing start ये नंदा PTC Cryo default IT unit is set to inch, pound, second If we start the drawing of the unit, we will change the unit to the desired unit That is the only way We will change the default template to the unit Go to file Then we will change the configuration editor configuration editor ले नमक्क वेंड़ुदु solid part 3D model ले template अन्न नमक्क आविश्यम अधु क्लिक्की इदु रहिंजाले नमक्क देंड़ corresponding unit एदाने सेट्ट्यूदु नाना inch, 
പൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ ആ ഒരു ഇഞ്ച് പൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ വേറെ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റംസ് കാണാൻ വേണ്ടി ബ്രൗസ് കൊടുക്കുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്രയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സി ഫോൾഡ് പ്രോഗ്രാം ഫയൽസ് ദെൻ പി ടി സി ക്രയോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ കോമൺ ഫയൽസ് ദെൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം മില്ലിമീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് അസംബ്ലി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പാർട്ട് സോളിഡ് ആണ് സോ അതൊന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം മില്ലിമീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സോളിഡ് ദെൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചേഞ്ച് നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇതുവരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നോട്ട് അപ്ലൈഡ് എന്ന് കാണുന്നത് സോ അതൊന്ന് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം അവർ ഡിഫോൾട്ട് നെയിം ഞാൻ കൊടുത്തു ദെൻ ടെംപ്ലേറ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് അൺടി കെ ആണ് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ബി ടി സി ക്രൈവ് ഇപ്പം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ആണ് പി ടി സി ക്രൈവിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ത്രീ ഡി മോഡലിങ്ങിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ടു ഡി ഡ്രോയിങ് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ത്രീ ഡിയിലോട്ട് പോകുന്നത് സോ ന്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് പാർട്ടിലും നമുക്ക് ടു ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സ്കെച്ചിലും ടു ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ടു ഡി ഡ്രോയിങ്സ് ഓൺലി ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം സ്കെച്ചിലാണ് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്കെച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു ഡിഫോൾട്ട് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിനൊരു പേര് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനതിന് ഡ്രോയിങ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്കെച്ച് മോഡ്യൂളിൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മെനു ബാർസ് കാണാം അതിൽ സ്കെച്ച് മെനു ഉണ്ട് അനാലിസിസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വ്യൂ അതുപോലെ മേലെ കുറച്ച് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറും കാണാം ഒരു ന്യൂ ഓപ്പൺ സേവ് ആൻഡ് അൺഡു റീഡു അതുപോലെ ഒരു വിൻഡോസ് ദാറ്റ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് പിന്നീട് പറയാം ദെൻ ക്ലോസ് ദാറ്റ് വിൻഡോ ഈ ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് നമുക്ക് മാറ്റാം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കസ്റ്റമൈസ് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ കാണാം അതിലിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മോർ കമാൻസിലോട്ട് പോകാം മോർ കമാൻസിൽ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്രയും ക്യൂക്ക് ആക്സസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യൂക്ക് ആക്സസിൽ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യം നമുക്കത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എറോ മാർക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആ ടൂൾ ക്യൂക്ക് ആക്സസിൽ ആഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണാം ദെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂക്ക് ആക്സസിൽ ആ സർക്കിളും കൂടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനത് കളയാണ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാണോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ടൂൾ അതിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ടൂൾ ബാറിൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററിയിലോട്ട് അതങ്ങ് ആഡ് ആയിക്കോളും ദെൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ ട്രീ കാണാം അതുപോലെ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി ടി സി ക്രൈവിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് തീമിലാണ് ഐ മീൻസ് വിച്ച് ഇസ് എ ലൈറ്റ് തീം ആ തീം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗോ ടു ഫയൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം അപ്പിയറൻസ് കാണാം സിസ്റ്റം അപ്പിയറൻസിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ തീംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം തീം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന്
ബട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസ് ഒക്കെ സെയിം ഡിഫോൾട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ തീമിൻ്റെ പേര് മാറിയിട്ട് കസ്റ്റം തീം എന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഡാർക്കായിട്ട് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡാർക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻ്റർഫേസും സിസ്റ്റം കളറും ഡാർക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡാർക്ക് തീമിലോട്ട് പോയത് ഇൻ്റർഫേസ് എങ്ങനെ മാറ്റി നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും എങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് കസ്റ്റം തീമിലോട്ട് മാറും ജസ്റ്റ് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ടും ഡാർക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡാർക്ക് തീമിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് തീം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിക് ടൂൾ ബാർ കാണാം അതിൽ റീഫിറ്റ് ആൻഡ് സൂം അതുപോലെ റീപെയിൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റൈൽ അതുപോലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇത്രയും ടൂൾസ് കാണാം അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി ടിക്കാണ് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കണമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രിഡ് ഡിസ്പ്ലേ കാണാം ഗ്രിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് സ്പേസിലൊരു ഗ്രിഡ്സ് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിന് ഇൻ ബി